Good morning. Welcome to my YouTube channel, Kerala PSC Technical Previous Question Papers. This is the Kerala PSC Previous Year Technical Question Papers with explanation. I explain the question. We will talk about the question of the Assistant Engineer Mechanical Travancore Titanium Department. This is the 11th part. Question number 51. The ratio of maximum displacement of the forced vibration to the deflection due to static force. Maximum displacement force vibration and maximum displacement and the static force and deflection ratio. Now, the ratio is the options. Now, the option is damping factor. This damping factor is the ratio of critical dam uh, normal damping coefficient by critical damping coefficient. Normal damping coefficient is critical damping coefficient. Ratio is the damping factor. If you this damping factor, is the value of damping factor is equal to 1. That is the critically damped factor. Critically damped factor is the same as damping factor is less than 1. That is the damping damp factor is greater than 1. That is the damping factor. That is the value of the importance. In the option, the damping option. The damping option is 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 the Logarithmic decrement and other other logarithmic decrement is equal to ln of xn by xn plus 1. xn and or another are the wave in the amplitude. xn plus 1 and or another and damata wave in the amplitude. Apo either wave in the amplitude by random wave in the amplitude R ratio in the natural logarithm of the value on a logarithmic decrement. Apo so our item either monum the lathon and uncle param nalamta option magnification factor on a this is the ratio of magnification factor. The magnification factor is the ratio of forced motion amplitude to the static deflection. Static force deflection is the force motion amplitude. The ratio of magnification factor is the force vibration of the amplitude. The ratio of static deflection is the ratio of 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 the ratio. This is the value. Now, so, for 51st question, the answer is option D magnification factor. Question number 52 A mild steel road having 50 mm dia and 500 mm length is to be turned on a lathe. Point seven mm per revolution is used. अपो इधर ना machining time आना रहें ना तो नाम को तान्ने करने दो road इंडा diameter नो रहें दो fifty mm आना length नो रहें दो five hundred mm आना road forty five mm वाले आना कोरकेन ना दादे तो fifty mm इन्दा forty five mm वाले आदर five mm आना decrease वाले diameter ले अद five hundred mm length इन्दा मार decrease वाले ना this is the cutting speed 30 meter per minute and feed 0.7 mm per revolution. Now we will just add direct equations to the number of revolution n is equal to 100 s by pi d. 1000 s by pi d. 1000 into s is the cutting speed. Then we will add 30. Then we will add 30. Then we will add 3.14 into d. Then we will add 50 into d. Then we will add 50 into d. Then we will add 50. 191.082 वेट्टुम इनी machining time नो रहेंद L by Fn आण अब L नो रहेंद length आण 500 by Fn नो रहेंद feed आण 0.7 N नो रहेंद नमको नार्थ ग्रीन्ड 191.082 अधु substitute एम बो नमको machining time 3.74 वेट्टु तो answer लो इके जा 52 question 52 इन answer option C 3.74 minute For producing more accurate holes, the sequence of operation to be followed. 
ഒരു ഹോള് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിങ് ആണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹോള് ഏത് സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്ററിങ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹോള് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അൺഫിനിഷ്ഡ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോറിംഗ് ആണ് ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉണ്ടാക്കിയ ഹോള് ൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹോള് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ ബോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോറിങ്ങിൽ ആ ഡ്രില്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഡയമീറ്റർ വരെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യില്ല അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു സൈസിൽ ഹോളായിരിക്കും ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ബോറിങ്ങിൽ അതിന് കറക്റ്റ് സൈസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റീമിങ് ആണ് റീമിങ് ആ ഹോളിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നാല് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്കൊരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെൻറ്ററിങ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രില്ലിങ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബോറിങ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റീമിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ സെൻറ്ററിങ് ഡ്രില്ലിങ് ബോറിങ് റീമിങ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തേർഡ് ഓസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ചാപ്ലറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫൗണ്ടറി പ്രാക്ടീസ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചാപ്ലറ്റ്സും പല ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചാപ്ലറ്റ്സ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇത് ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മോൾഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റേണലി ഹോളോ ആയിട്ട് ഒരു മോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ കോഴ്സ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇൻറ്റേണൽ കോഴ്സ് വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇൻറ്റേണൽ കോറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ചാപ്ലറ്റ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഹോളോ കാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ കോറുകൾ വയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ ഇൻറ്റേണൽ കോറുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാപ്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചോദിക്കുന്നതിനും ഓപ്ഷൻ സി ടു സപ്പോർട്ട് ദി കോറാണ് ഇതിലെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ടു പ്രൊവൈഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് വെൻറ്റിങ് വെൻറ്റിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻഷുവർ ഡയറക്ഷണൽ സോളിഫിക്കേഷൻ ഡയറക്ഷണൽ സോളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് പേര് ചിൽസ് എന്നാണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ചിൽസും ചാപ്ലറ്റ്സും ആണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാറ് ഈ ചിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ സോളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ചിൽസ് ചില സ്ഥലത്ത് ഏരിയ കൂടുതലായി ആയതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ സോളിഫൈ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് സോളിഫിക്കേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് ടു അലൈ മോൾസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡൈ കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചാപ്ലറ്റ്സ് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു സപ്പോർട്ട് ദി കോറാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ഓക്സി അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് വെല്ലിംഗ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് അസറ്റ്ലി ഓക്സിജനും ഓക്സിജൻ അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് വെല്ലിങ്ങിൽ എന്തോരും ഓക്സിജൻ എന്തോരും അസറ്റ്ലി വേണ്ടി വരും അതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ അസറ്റ്ലിൻ ഗ്യാസ് വെല്ലിങ്ങിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ് ആണുള്ളത് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം ഓക്സൈസിങ് ഫ്ലെയിമും ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ പോയിൻറ്റ് നയൻ എസ് ടു വണ്ണും ഓക്സൈസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വണ്ണും ന്യൂട്രലിൽ വൺ ഇസ് ടു വണ്ണുമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ അസറ്റ്ലിൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റെഡ്യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതിനർത്ഥം കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനർത്ഥം ഫുൾ കമ്പഷൻ അവിടെ
പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 